Saludos amigos de Diario El Salvador. Estamos en la Federación de Fútbol donde hoy el técnico de la selección, David Dóniga, dio a conocer la nómina de los convocados de la selección para las siguientes dos jornadas de la Nation League de la CONCACAF, donde El Salvador enfrentará a San Vicente y las Granadinas en el propio San Vicente y las Granadinas. Así que estos son los convocados del profesor Dóniga. Mario González de Alianza, Tomás Romero de Río City, y Oscar Pleites, y Sido Metapan. Defensas, Rudy Claudio de Paz, Julio Cintián de Águila, Ronaldo Rodríguez de Águila, Jorge Cruz de Oxford de Fundio, y Alan Clímaco de Santos de Guapiles. Centrocampistas, línea media, con Cristian Martínez de Cartaginés, Eli Santa María de Deportivo Yacuabamba, Brian Lanza Verde de Limeño, Teresa Beníquez, también de Limeño, Darwin Cerén de Águila, Alexander Larín de Águila, Kevin Reyes de Águila, Medin Cartagena de Águila, Nelson Blanco de San Antonio y Jairo Enrique de Colorado. Y la nómina se cierra con los puntas, Nelson Monilla de Terengán, Rafa Tejada de Fas, El Cheque Rivas de Alianza, Santos Ortiz de Águila, Steven Vázquez de Firpo y Francis Castillo del Cádiz de Sur. En esta nómina predominan más los jugadores de Águila, equipo que ahorita está siendo sensación por su buen paso en la Copa eh, Centroamericana, aunque ya está sin posibilidades de alcanzar las semifinales de este torneo, pero sigue en pie en busca de un puesto en la Copa de Campeones de la CONCACAF, además de que eh, se mantiene como equipo este, líder. Y entre sus convocados creo que destaca eh, Santos Ortiz, quien regresa a una convocatoria de selección, y ha sido el jugador más relevante dentro de este equipo de Daniel Mesina. También como el más asistidor de la Copa eh, Centroamericana, en donde Águila fue el segundo mejor equipo de la fase de grupos. También llama la atención la convocatoria de Steven Vázquez, un jugador que en, la, en, el, en, el, en el mes pasado eh, es, fue ausente por lesión, hoy está dentro de esta, de esta nómina. Bueno, regresa también Oscar Pleites, portero del Metapan, que no había sido convocado después del traspiés que estuvo en el amistoso contra Bonaire. Eh, Rudy Clavel, quien bien había estado lesionado, ahora regresa también a las convocatorias. Uno de los puntos que el técnico Dóniga tocó en esta convocatoria, en esta conferencia de prensa, fue el no llamado de los hermanos Gil, de quien en los... Brian había sido el último en ser convocado, ahora no está, según el profesor, es porque el jugador está lesionado, se lesionó en la Copa de Colombia, entonces no ha sido llamado, pero también confirmó que hubo una plática con el padre de los hermanos Gil, eh, Cristian Gil eh, Mosquera, quien confirmó de que mm, sí hubo una plática, pero no dio detalles sobre lo que se habló. Se acerca a mí y me pide que quede entre nosotros y además que pide ayuda, en este caso para sus dos hijos, me extraña más todavía que se pueda hacer pública, pero como la he hecho pública, ha dejado de ser privada. Las decisiones que yo tomo para que un futbolista entre en el once inicial y otros cinco formen parte de los cambios son estrictamente deportivas y se basan en lo que yo entiendo que es mejor para el equipo con el objetivo de ganar. La alineación y los cambios de los dos partidos en, en la pasada ventana con aire sería una campaña de una victoria. Con lo cual, en ese sentido, la decisión deportiva tuvo el objetivo deseado. El padre sí había dicho de que habían actos de indisciplina que sus hijos habían cometido 
y que por eso este, el profesor los había dejado al margen de la selección. Allí hay dos versiones, no se sabe a quién creerle. También destacan las bajas de jugadores de alianza. Esta vez solamente hay dos convocados, Mario González, Ezequiel Rivas. Y había mucha incertidumbre sobre si volvería o no Marvin eh, Morterrosa. Se dijo que estaba dentro de una preselección, se filtró esa nómina. Esa nómina no existe. El profesor solo trabajará con los 23 que ahora han sido convocados. Eh, trabajarán a partir del domingo la jornada 14 se disputará com casi completa el sábado y entonces eso le permitirá realizar un par de entrenamientos previo al viaje a al Caribe, en donde ya sabemos que son horas y horas de viaje de escala de esperar para llegar y pues eso agota completamente a los jugadores pero así está diseñado esta vez eh, la convocatoria, el viaje hacia San Vicente y la Granadina, donde la selección, recordemos, jugará dos partidos por la jornada 3 y jornada 4 de esta National League, en donde está en juego el regreso a la Liga A y la clasificación a la Copa Oro 2025. Por el momento, el Salvador es líder, luego de los primeros triunfos en septiembre ante Montserrat y luego contra Bonaire. Así que, bueno, ahora estará en juego ese pasito más para llegar a ese objetivo que es regresar a la Liga A, ya lo dijo el profesor, es su prioridad y también clasificar de forma directa, que eso solamente lo da siendo líder de grupo. Bueno, hasta aquí nos quedamos con este análisis, los invitamos a que sigan al pendiente de todas las plataformas de Diario El Salvador con las noticias nacionales e internacionales del deporte. Hasta luego.